어, 지금 코 모양은 그닥 나쁘지는 않아요. 근데 옆에서 이렇게 고개 돌려서 보면은 사실 코가 콧대 자체는 괜찮은데 코가 조금 길이는 짧아요. 사실은 여기가 조금 욕심내면 조금 더 이렇게 내려와 주면 더 좋겠다는 생각은 들어요. 그래서 지금 코끝 위치가 여기 있는데 여기 한이 정도로 내려와 주면 콧구멍 보이는 게 조금 더덜 보이고 이렇게 되면 입 나온 것도 조금 덜 보이거든요. 그래서 요거는 뭐 싫으시면 안 해도 되는데 뭐 조금 더 예쁜 모습 갖고 싶다 입 나온 거좀 줄이고 싶다 하면은 한번 고려해 보시라 왜냐면 또 콧구멍도 살짝 보이는 느낌이 있어서요 길이를 조금 내려주고 뭐 요정도로 살짝 높여주고 싶은 느낌 요건 있어요 그리고 지금 비순각이라고 하는 요 각도가 너무 좀큰 느낌이거든요 요 각도를 저희가 보통 재는데 요 각도를 보통 얘기를 하는데 한번 보여드릴게요 지금 보면 한 101도 정도 나오잖아요. 보통 요새는 예전에는 한 105도도 괜찮다, 100도 괜찮다 했었는데 요새는 조금 90에서 100 사이, 95에서 100 사이 정도 각도를 조금 더 좋다고 환자분들이 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 100도면 조금 코가 들린 느낌이 있어서 코를 조금 내려주고 싶은 느낌, 그 다음에 코끝을 조금 더 높이고 싶은 느낌, 요건 있어요. 근데 뭐 이건 본인 싫으면 할수 없는 거고요. 그 다음에 지금 코 기준으로 그러면 은 수술을 하면 어떻게 해야 되냐 라고 물어보시면 코에서 아랫입술 달랑말랑 한 요런 선을 거요 그럼 지금 부족한 양이 여기서 한 이만큼이 되죠 그럼 그 양을 대충 보면 자로 보면은 여기 한 칸이 아유 잘 안보이시니까 여기서 볼게요 음, 얼굴 중심에서 요 사진에서 조금 볼게요 얼굴 요게 중심이거든요 코 중심 그래서 여기서 선을 하나 그게요 지금 코를 기준으로 이렇게 그으면 아랫입술 달랑말랑 그러면은 지금 부족한 턱의 전진량이 나오는데 요게 요만큼 정도 되는 거예요 보이시나요? 아이고. 이렇게 되면 15mm에서 조금 더 돼야겠죠 한 18mm 정도 되면 요 정도 되죠 그죠? 한 18mm 정도가 나가져야 돼요. 그럼 굉장히 많이 나가져야 되잖아요. 근데 반대로 이 코가 조금 높아지면 여기 나와지는 양도 줄어들어요. 다시 한번 제가 선을 그려볼게요. 요 정도로 높아진다고 생각하면 입술 달랑말랑 하면 이렇게 되죠. 그러면 지금 또 앞턱 부족한 양이 여기서부터 여기까지 한 16mm, 15mm 정도면 되잖아요. 그래서 이렇게 보면 이게 한 15mm 정도 되는 거예요. 그래서 코를 했을 때 전진량을 조금 덜할수 있다는 라 장점은 있어요. 그래서 이걸 기준으로 설사 수술을 안 하더라도 턱은 이 정도로 만드는 게 저는 좋다고 생각을 해요. 이걸 막다 이기려고 하지 말고요. 턱으로만 해결하려고 하지 말고요. 그 다음에 이 15mm라는 양이 작은 양이 아니에요. 보통의 우리 하악외소, 무턱 이런 친구들이 나가는 양이 보통 한 10mm 되거든요. 10mm 전후 되는데 15mm 정도 되면 은 굉장히 많이 없는 편이에요. 지금 이렇게 보면 이 길이도 짧고 이 길이도 짧잖아요. 그래서 나가야 되는 양이 굉장히 많고 그래야 이 턱선도 좀 생겨요. 그 다음에 지금 아시겠지만 여기 체부 볼륨이 무지하게 부족해요. 그래서 그 부분도 꽤나 채워줘야 돼요. 이렇게 보면 지금 여기가 볼륨이 없어요. 그래서 얘만 나오면 되는 게 아니라 얘도 나와줘야 돼요. 그 얘기는 뭐냐면 보형물을 만들 때 이렇게 만들어져야 된다는 뜻이에요. 그러니까 여기도 많이 만들어져야 되고 여기도 많이 나가져야 돼요. 지금 아까 이걸 한 15mm 정도 나간다고 했으니까 여기도 못해도 한 1cm는 들어가야 돼요. 10mm는. 그래야 요 느낌이 없어지고 요 볼살 늘어진 게 조금 더 완화가 돼요. 그 다음에 지금 아까 말씀하신 대로 양악 얘기를 하셨는데 사실은 양악을 본인이 생각하는 이유가 무턱을 교정하기 위함이다 라고 하시면 제가 블로그 링크 하나 걸어 드릴 테니까 환자가 분 같은 분이 양악하고 어떻게 되는지를 한번 보세요 무턱은 좋아질 수 있어요 뭐 양악하고 이거 턱 돌려서 얘를 이렇게 더 빼고 여기 또 절골해서 앞으로 빼고 이렇게 하면은 무턱 자체는 좋아질 수 있어요. 그 다음에 뭐 상악 좀 밀어 넣고 그러면 은 입도 들어가 보이고 뭐 턱길이도 짧아지고 좋아질 수 있어요. 다만 이 부분의 볼륨이 확 줄어요. 그래서 그거는 제가 링크를 좀 걸어 드릴 테니까 그런 분의 
사진을 한번 보세요. 그래서 양악하고 그렇게 수술해도 돼요. 근데 양악하고 나면 여기가 완전히 없어지고 턱이 뾰족해지면서 앞으로 튀어나와요. 그럼 이 옆으로 뭐 이런 45도 느낌? 이런 사진 봤을 때 여기가 확 없어진 느낌이 생겨서 굉장히 옹색할 거예요. 그래서 그 부분 꼭 기억하시고 그 다음에 코 수술은 하고 말고는 본인 선택인데 음, 욕심남은 저는 조금 하라고 할 거예요. 여기가 낮아서 하는 게 아니라 코끝이 조금 들리고 매불이 살짝 있는 느낌이 싫어서 그런 거니까요. 이거는 본인이 결정하시면 되고 어쨌든 요거랑 상관없이 턱은 한 15에서 16mm 정도까지 두께가 앞으로 전진이 돼야 되고 이 체부에도 최소한 1cm 정도의 볼륨이 이 옆으로 밑으로가 아니고 옆으로 생겨야 돼요. 그러니까 정면에서 봤을 때 밑으로는 이 방향이고요. 옆으로는 이 방향이에요. 그래서 이 방향으로 생겨줘야 돼요. 그래서 그거 꼭 기억하시고요. 그 다음에 턱 신경이 뭐 어, 아, 턱 폐임 나타나는 거 여기 지금 환자분 같은 경우는 수술하면 여기 무조건 폐임 나타나요. 그래서 그거를 막아주려고 저희가 진피이식을 여기다가 하거든요. 그러면 어느 정도 예방은 돼요. 하지만 완전하게 뭐 여기가 아주 매끈할 거라는 생각은 하지 마세요. 왜냐하면 여기가 한 15mm가 나가거든요. 그러면 은 여기서 경계지는 건 어쩔 수가 없는 부분도 있어요. 그 다음에 치아 뿔이 있는 데는 우리가 보형물을 못 넣어요. 그럼 이렇게 봤을 때 넣을 수 있는 거는 여기 정도부터 이렇게 넣을 수 있거든요. 그려보면 여기서부터 이렇게 넣을 수 있어요. 그럼 이 정도가 15mm 정도 되는 양인데 이렇게 되면 뼈가 이렇게 나오면 이 부분이 싹 꺼지는 느낌이 생겨요. 그래서 실제로는 여기에 한 이만큼 한 4mm 정도 되는 이런 진피를 깔아주지 않으면 그 블록에서 사진 보셨듯이 여기가 찝히는 느낌이 생길 수 있어요. 그래서 그걸 최소화하려면 여긴 진피는 무조건 깔아야 돼요. 수술 후 모습을 어 예상하는 거는 사실은 조금 어려워요. 지금 그런 프로그램은 만들어지지는 않았고요. 아 진피식하면 은 얼마나 호전 가능한지 크게 많이 이제 신경 쓰일 정도는 아니게 될 거예요. 하지만 완전히 100% 뭐 말짱하냐 라고 물어보면 그렇진 않다라고 저는 답, 답 드릴 수밖에 없고요. 그 다음에 그게 뭐 계속 지속되냐 한번 끝나는 게 아니고 그냥 계속 지속되는 거예요. 그래서 뭐그 부분이 신경 쓰인다 하면 은 사실 상 방법이 없어요. 그건 양악해도 지금 환자분 같은 경우는 여기는 패일 수밖에 없는 구조라 이 부분은 조금 깔, 어, 안고 가야 된다라고 말씀을 드리고 싶고 그 다음에 비대칭 질문 주셨는데 지금 이게 얼굴 CT 정면 정렬해 놓은 상태에서 좌우 아 좌우 상하 수직선은 근거거든요. 근데 요 정도 비대칭이면 은 거의 비대칭 없다고 봐도 돼요. 무시해도 될 정도예요. 그래서 지금 오른쪽이 1cm, 2cm, 3cm, 4.67 정도 되고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 6, 7 정도 되죠. 그래서 좌우 폭도 괜찮고 그 다음에 겹쳐서 이렇게 왼쪽으로 컴퓨터 보고 바라 했을 때 좌우 차이 나는 것도 그렇게 많지가 않아요. 다만 차이가 나는 게 있다면 가다마는 음. 차이가 나는 게 있다면 은 약간 오른쪽 턱이 앞으로 나와 있다. 왼쪽 턱이 뒤에 조금 더 보이죠? 여기요. 이렇게 보면 여기 조금 더 보이죠? 얘가 조금 더 작아요. 근데 이거는 별로 티안 나요. 그 다음에 하나 봐야 될게 이렇게 고개 들어서 보는 건데 이렇게 보면 얘가 조금 뒤에 있으니까 여기서 수평선을 한번 제가 그어볼게요. 이렇게 그면 이만큼 뒤로 차이가 나요. 근데 뭐 여기 중심선 이렇게 그어보면 뭐 크게 여기나 여기나 차이는 많이 없어요. 그래서 비대칭은 크게 신경 안 써도 될 정도니까 비대칭은 크게 어, 고민하지 말아라. 이렇게 얘기를 해 주고 싶고요. 수술 후 부작용은 염증이 일단 가장 크고요. 근데 뭐그 확률 자체는 지금 제가 보니까 한 2, 3천 명 정도 했는데 10명이 안 됐어요. 지금 염증 나서 뺀 경우가. 그러면 은 그렇게 높은 확률은 아니에요. 하지만 그럴 확률이 있냐 없냐 그러면 없다고 말할 수 없어요. 있어요. 어쨌든 10명 못되게 환자들 염증 나서 뺐으니까 그렇게 걱정할 정도는 아니다 라고 생각하시면 되고 수술 후 어느 정도 시간 지나면 부작용이 없으면 크게 문제되지 않을 거라고 저도 생각해요. 그리고 실제로도 그렇게 지금 임상 데이터 8년 동안 나오고 있고요. 그 다음에 신상, 신경 손상 가능성은 뭐 없다고 말하면 그것도 거짓말인데 지금 이 신경 나오는 구멍이 되게 위쪽에 있어요. 그래서 수술하는데 크게 무리는 없겠다. 그리고 뭐 크게 걱정할 정도는 아니다. 그런데 
여기를 째고 꼬매는 과정만 해도 입술 감각이 조금 떨어지거든요. 근데 그런 거에 비하면 요 사이로 엄청나게 큰 보형물이 들어가니까 신경이 스트레칭이 일어나겠죠. 그러다 보니까 입술 감각이나 이런 부분 조금 땡기는 느낌은 어느 정도는 감안하셔야 돼요. 그것도 전혀 없다라고 말하면 거짓말이에요. 그 다음에 사랑니 발치랑 붓기랑 상관이 있냐고 물어보시는데 이 질문의 의도가 사랑니 때처럼 많이 붓냐라고 하면 그렇진 않아요. 근데 사랑니 빼는 거랑은 상관없어요. 지금 사랑니 여기 조금 있는데 음, 요거 빼는 거랑은 상관없어요. 지금 위치가 달라요. 저희는 여기서 수술을 할 거고요. 지금 사랑니 여기 있고요. 그래서 사랑니 빼는 거랑은 크, 크게 신경 안 쓰셔도 될것 같고 수술 후에 염증 주사는 수술 직 직전에 주사를 맞고요. 그 다음에 다음날 저희가 오셨을 때 주사를 한번더 맞춰요. 그 다음에는 먹는 주사로 대신해요. 요것만 기억하시면 될것 같아요. 뭐 매일 주사 맞으러 온다고 좋은 게 아니고 그 먹는 주사 약으로도 충분히 염증은 예방이 되거든요. 그러니까 는물 많이 먹고 입안 청소하는 것만 잘하고 밴드 잘하는 것만 해도 염증은 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같고 그 다음에 스케줄 관련된 거, 수술 1월 초중순에 가능한 거 이런 거는 병원에서 실장님이 아마 답 주실 거고요. 그 다음에 뭐 비용이나 그 다음에 케이스는 수술 디자인할 때 오셔서 궁금하면 물어보시면 보여드릴 거고 그 다음에 지금 제가 이 영상 보내드리면서 링크 하나 보내드릴 거예요. 양악 수술하고 나서 재건한 경우를 그래서 그 경우를 블로그 링크를 보면서 조금 살펴보시는 게 도움 되실 것 같아요. 일단 굉장히 심한 무턱여서 지금 상태에서는 솔직히 선택이 저는 없다고 생각해요. 근데 간혹 치과나 다른 곳 가면 양악해야 된다 이런 얘기 들으실 수도 있어요. 그렇다면 제, 말이, 제 말을 믿으시던가 아니면 그 선생님을 믿으시던가 그건 환자분의 선택인데 대부분 환자분과 같은 분은 양악 수술하고 거의 99% 저한테 다시 올 수밖에 없다는 거 기억하시길 바랍니다. 답변 되셨길 바라고요. 뭐 걱정 많으실 거고 뭐 보형물 넣는 거 익숙치 않아서 좀 불안하고 그러실 텐데 음 선택은 이렇게 하는 것 같아요. 득과 실의 시소 게임에서 득이 크다고 생각되기 때문에 저도 한 8년간 이 수술을 하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 계속 불안한 마음이야 있고 익숙치 않아서 걱정이야 되겠지만 결과 자체는 굉장히 드라마틱할 거고요. 그 다음에 모양 상담이나 이런 거 혹시 수술 결정되면 그때 조금 더 말씀드리도록 할게요.